వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద అనదర్ వీడియో గాయస్ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక చిన్న కథ చెప్తాను అనగనగా ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ ఒక అమ్మ నాన్న వాళ్ళిద్దరికి ఒక అబ్బాయి అందరిలాగే తను కూడా స్కూల్కి వెళ్ళాడు చిన్నప్పటి నుండి తను బాగా సినిమాలు చూడటం వలన తనకి యాక్టింగ్ అంటే పిచ్చి ఉంటుంది చిన్నప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్తో చెప్పేవాడు తనకి యాక్టింగ్ అంటే ఇష్టమని చిన్నతనం కదా ప్రతి ఒక్కరికి నచ్చింది అనిపిస్తుందని లైట్ తీసుకున్నారు అలా వాడు ఏస్ పెరుగుతున్న కొద్దీ వాడికి యాక్టింగ్ అంటే పిచ్చి కాస్త ఫ్యాషన్గా మారింది ఓ మంచి యాక్టర్ అవుదామని అనుకుంటాడు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి వెళ్దాం అనుకుంటాడు హీ కంప్లీటెడ్ హిస్ టెన్త్ క్లాస్ అందరు ఫాదర్స్ లాగే ఫ్రీ చైతన్య పారైన వంటి కాలేజ్లో జాయిన్ చేసి ఎంపీసీ తీయించేశారు వాళ్ళు మా నాన్నగారు మాట ఏదో చెప్పలేపాడు హీ కంప్లీటెడ్ హిస్ ఇంటర్మీడియట్ సరే మంచి మార్కులు వచ్చాయి కదా ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్లో జాయిన్ చేస్తే మంచి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ బాబు మంచి శాలరీ వస్తుంది అని చెప్పారు వాడికి ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ లేదు వాళ్ళ నాన్నగారితో వాడు చెప్తాడు నాన్న నేను ఫిల్మ్ స్కూల్కి వెళ్తాను నాకు యాక్టింగ్ అంటే ఇష్టం అని అంటాడు కానీ వాళ్ళ నాన్నగారు ఏమాత్రం ఒప్పుకోరు మన మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళ గురించి తెలుసుగా ఇప్పుడు నువ్వు యాక్టింగ్ అది ఇది అని పెట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటే మన చుట్టూ ఉన్న రిలేటివ్స్కి ఏం చెప్పాలి ఎవరైనా మీ గురికి ఏం చేస్తున్నాడు అంటే నాటకాలు వేస్తున్నాడు అని చెప్పాలా నన్ను ఏం చెప్పమంటే నువ్వే చెప్పు అప్పుడు నేనే నేను ఫిల్మ్ స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తాను అని అంటాడు పాపం వాళ్ళ కొడుకు నాన్నగారి మాటికి ఏం అనలేక సైలెంట్గా ఉండిపోతాడు ఇంకా చేసేది ఏం లేక చచ్చినట్టు ఎంసెట్ రాసి ఇంజనీర్లో జాయిన్ అవుతాడు ఇష్టం లేకుండా జాయిన్ అయ్యాడు కాబట్టి ఫోర్ ఇయర్స్లో కంప్లీట్ చేయాల్సిన ఇంజనీరింగ్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్లో కంప్లీట్ చేస్తాడు కష్టపడి బయటకు వచ్చేస్తాడు ఆ ఇంజనీరింగ్ సర్టిఫికేట్ పట్టుకొని కంపెనీలో తిరుగుతాడు ఒక ఉద్యోగం వస్తుంది ఉద్యోగం వచ్చింది కదా పెళ్ళి చేస్తే బాధ్యత తీరిపోతుందని వాళ్ళ డాడీ పెళ్లి కూడా చేస్తారు పెళ్ళి అయిపోద్ది పిల్లలకి అంటాడు వాళ్ళని చదివిస్తాడు ఒక రోజు చచ్చిపోతాడు స్టోరీ అండ్ సియర్ ఈ కథకి నాకు తెలిసి నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ రేటుగా ఉంటారు ఎందుకు నైన్టీ పర్సెంట్ అన్నానంటే అందరికి ఇంజనీరింగ్ అయిపోవాలని ఉండదు ప్రతి ఒక్కరు ఇంజనీరింగ్ అయిపోతే మరి డాక్టర్స్ పోలీసులు సైంటిస్టులు మరి వాళ్ళందరూ ఎక్కడి నుంచి వస్తారు కాబట్టి నైన్టీ పర్సెంట్ పీపుల్ కి కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గోల్స్ ఉంటాయి కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ లేదా వాళ్ళ సరౌండింగ్స్ వల్ల అవ్వలేకపోతారు ఇంజనీరింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది వీడి ఏంటో ఇంజనీరింగ్ గురించి నెగిటివ్ గా చెప్తున్నాడు అంటే కాదు ఎవరైనా ఒక ప్యాషన్తో ఇంజనీరింగ్ చదవదామని వస్తే ఇంజనీరింగ్ కన్నా ది బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ డిగ్రీ కానీ ఇంకొకటి ఉండదు అది ఏదర్ ఏ ఇంజనీరింగ్ అవని సిఎస్సి ఈసీఈ మ్యాక్ నో మ్యాటర్ వాట్ ఏదైనా ఇంజనీరింగ్ తీసాం చదివేస్తున్నాం అంతా బాగానే ఉంది మనం అంటే అర్లీ ట్వంటీ కిడ్స్ పుట్టేసాం ట్వంటీ ట్వంటీలో ఇంజనీరింగ్ చదివేస్తున్నాం కానీ ఇంజనీరింగ్ యొక్క ఆరిజిన్ ఏంటి అసలు ఇంజనీరింగ్ ఎప్పటి నుంచి ఉంది మన ప్రీవియస్ జనరేషన్స్ లేదా అంతకు ముందు నుంచే ఉందా లైక్ మన ఫాదర్స్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ దగ్గర నుంచే ఉందా అసలు ఇంజనీరింగ్ ఏ విధంగా డెవలప్ అవుతూ వస్తుంది ఈ రోజు ఉన్న స్టేజ్ కి రావడానికి అసలు ఇంజనీరింగ్ ఆ రోజు ఏ విధంగా స్టార్ట్ అయింది అనేది ఈ వీడియోలో కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను బిఫోర్ ఫర్ రైడ్ ట్రై ఉంటుంది వీడియో ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ సైంటిఫికల్ నాలెడ్జ్ ఆ సైంటిఫికల్ నాలెడ్జ్ని మనం డైలీ బేసిస్లో లైక్ కన్స్ట్రక్షన్స్కి కానీ మెషిన్స్కి కానీ రోబోట్స్కి కానీ దేనికైతే అప్లై చేసి యూజ్ చేస్తామో దాన్నే ఇంజనీరింగ్ అంటాం అసలు ఇంజనీరింగ్ అనే వర్డ్ ఆరిజిన్కి వచ్చేసరికి ఇంజనీర్ అనే వర్డ్ ఇంజిన్ ప్లస్ నీర్ ఇంజనీమ్ అనే లాటిన్ వర్డ్ నుండి వచ్చింది ఇంజనీమ్ అంటే అర్థం క్లెవర్నెస్ ఇంజనీరింగ్ మనకి ఎప్పటి నుండి ఉందంటే చాలా ప్రీవియస్ అంటే మనకి వీల్ కనిపెట్టడం తర్వాత ఇన్వెన్షన్స్ ఇవన్నీ మొదలయ్యాయి మన ప్రపంచం ఎప్పటి నుండి మారిందంటే చక్రం కనిపెట్టిన దగ్గర నుంచి మారింది ఇప్పుడు మీరు చేసే ప్రతి పనిలో ఒక వీల్ లేకుండా ఏ పని జరగదు వీల్ యొక్క ప్రమేయం లేకుండా ఈ భూమి మీద ఇటువంటి వస్తువు పనిచేయదు ఒకవేళ వీల్తో పనిచేయని వస్తువు ఏదైనా ఉన్నట్టు మీకు అనిపిస్తే కింద కామెంట్ సెషన్లో కామెంట్ చేయండి నేను కూడా తెలుసుకుంటాను డైరెక్ట్గా అవ్వచ్చు లేదా ఇండైరెక్ట్గా అవ్వచ్చు ఇంజనీరింగ్ యొక్క మెయిన్ ఆరిజిన్ అనేది ఎక్కడ ఉందంటే వీల్లోనే ఉంది వీల్ వచ్చాక మనకి వేరియస్ డెవలప్మెంట్స్ వచ్చాయి లైక్ కంప్యూటర్స్లో అయితే మదర్ బోర్డ్ షిప్స్లో ఉంటుంది ప్రాసెసర్స్లో ఉంటుంది ల్యాప్టాప్స్లో అయితే కూలింగ్ ఫ్యాన్స్లో ఉంటుంది ప్రతి దాంట్లో వీల్స్ ఉంటుంది ప్రజెంట్ ఇంజనీరింగ్ క్లాస్లో ఈ కాలేజెస్లో పక్కన పెట్టేస్తే ఫస్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఎప్పుడు నుంచి ఉందంటే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లైక్ ఇల్లు కట్టడాలు భవనాలు కట్టడాలు ఈజిప్ట్లో అయితే పిరమిడ్స్ అవి ఎప్పటి నుంచే ఉన్నాయి అప్పుడు ఎవరు ఏం చదువుకున్నారని అంత పెద్ద పెద్ద పిరమిడ్స్ కట్టేశారు ఎవరు ఏం చదువుకున్నారు అంత అద్భుతమైన తాజ్మహల్ కట్టేశారు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ బుక్స్ ప్రతిదీ బుక్స్ లోపంలోనే ఉండాలనే రూల్ ఏం లేదు స్టార్టింగ్లో ఇంజనీరింగ్కి సిక్స్ మిషన్స్ ఉండేవి అవి ఏంటంటే ద విడ్జ్ ఇంక్లైన్ ర్యామ్
తర్వాత ఎక్విప్మెంట్స్ కనుక్కోవడం స్టార్ట్ చేశారు లైక్ మైక్రోస్కోప్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఎక్సెట్రా దాని తర్వాత ఎంతో మంది సైంటిస్టులు ఎంతో మంది ప్రొఫెసర్లు ఎన్నో ఎక్విప్మెంట్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు తర్వాత ఇదే ఇంజనీరింగ్ ని యూరోపియన్స్ ఎగరడం వాటిలో అప్లై చేశారు స్టార్టింగ్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి ఇంజనీరింగ్ అనేది జస్ట్ పుస్తకాల్లో కాదు ఒకప్పుడు ఇంజనీరింగ్ అంటే ఎన్నెన్నో ఇన్వెన్షన్స్ ఎన్నో ఇన్నోవేషన్స్ కానీ ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్లోకి వస్తే కాలేజీకి ఇన్సర్ట్ చేసుకొని వెళ్ళడం బుక్స్ ముందు పెట్టుకుని కూర్చొని చదువుకోవడం ఆన్సర్స్ బట్టి పట్టడం ఎగ్జామ్స్ రాసేయడం బయటకు వచ్చేయడం కానీ ఒకప్పుడు ఇంజనీరింగ్ అంటే పర్ఫెక్ట్ ఇన్నోవేషన్స్ ఒక వ్యక్తి కూర్చొని ఒక మంచి విషయం కనిపెట్టి ఒక గొప్ప ఇన్వెన్షన్ చేస్తే అది ఇంజనీరింగ్ ఇటువంటి ఇన్వెన్షన్స్ ఏవి పుస్తకాల్లో చూసి చేశారని ఎక్కడ లేదు కానీ ఒకప్పుడు ఇంజనీరింగ్కి వచ్చేసరికి ఈ బుక్స్ అనేవి తక్కువ ఉండేవి అండ్ అందరిలో నాలెడ్జ్ అనేది ఎక్కువ ఉండేది లైక్ ఇన్వెన్షన్స్ అండ్ ఇన్నోవేషన్స్ లీడ్స్ టు ఇంజనీరింగ్ ఒకప్పుడు ఇంజనీరింగ్ మీనింగ్ డిఫెన్స్ చేసేలా ఉండేది మన పాస్ట్ స్టార్టింగ్లో చెప్పినట్టు ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటి మనకున్న సైంటిఫిక్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తూ కొత్త కొత్త ఇన్వెన్షన్స్ లేదా కొత్త కొత్త టెక్నిక్స్ని ఇన్వెంట్ చేసేదాన్ని బేసిక్ ఇంజనీరింగ్ అని పిలుస్తాం అటువంటి ఇంజనీరింగ్ని మనం ఏ విధంగా డెవలప్ చేసుకుంటూ వచ్చాం కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి చూసుకుంటే బుక్స్ మీద కంప్లీట్గా డిపెండ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది లైక్ ఎవరో తయారు చేసిన దాని గురించి మనం చదువుకోవడమే తప్ప మనం కొత్తగా తయారు చేసింది ఏం లేదు ఎలా అయిపోయిందంటే మన పరిస్థితి హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ నుండి డ్రాప్ అవుట్ అయిన బిల్ గేట్స్ అండ్ మార్క్ జుకన్బర్గ్ ఏమో మైక్రోసాఫ్ట్ అండ్ ఫేస్బుక్ని తయారు చేశారు అదే హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ చదువుకున్న స్టూడెంట్స్ అందరూ వాళ్ళ కింద పని చేస్తున్నారు కానీ ఇందులో విచిత్రం ఏంటంటే బిల్ గేట్స్ అండ్ జుకన్బర్గ్ ఇటువంటి డిగ్రీ చదవకపోయినా వాళ్ళు ఒక పర్ఫెక్ట్ స్టేజ్కి రీచ్ అయిన తర్వాత హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళిద్దరిని పిలిచి మరీ వాళ్ళకి డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ ఇప్పించింది వాట్ మేక్స్ డిఫరెన్స్ అంటే వాళ్ళు మనలా పుస్తకాలు పురుగులు కాదు దే ట్రై టు ఇన్వర్ట్ సంథింగ్ న్యూ దే ట్రై టు చేంజ్ ద వరల్డ్ దే ట్రై టు చేంజ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అలా వందల్లో వేలల్లో లక్షల్లో కొంతమంది ఉంటారు ఇప్పుడు మనం వాడుతున్న ప్రతి ఒక్క సోషల్ మీడియా అప్లికేషన్ ఒకప్పట్లో సెన్సేషన్ అండ్ ఇప్పటికీ అవి ట్రెండింగ్లోనే ఉన్నాయి అంటే అప్పట్లో వాళ్ళ విజన్ వాళ్ళ ఆలోచన విధానం ఆ ఆలోచన వాళ్ళకి బుక్స్ చదివితే రాలేదు నాట్ ఓన్లీ ఇన్ కంప్యూటర్స్ ఆల్సో ఇన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ లైక్ మెకానికల్లో అయితే కొత్త కొత్త ఇంజిన్స్ కానీ మోటార్స్ కానీ కనిపెట్టుకున్నారు లైక్ ఇప్పుడు చూసుకుంటే టెస్లా మోటార్స్ కార్స్ ఇండస్ట్రీలో ఒక రివల్యూషన్ని క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు దీనిలో ఉన్న స్పెక్స్ అయితే బ్యాటరీతో అండ్ ఆటోమేటిక్గా కార్ రన్ అవుతుంది ఇలా కొత్తగా ఈ టెస్లా కార్స్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో చూసుకుంటే కొత్త కొత్త బిల్డింగ్ టెక్నిక్స్ని యూజ్ చేసి బిల్డింగ్స్ని కానీ డ్యామ్స్ని కానీ బిల్డ్ చేస్తున్నారు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో చూసుకుంటే ఫస్ట్లో మిడ్ మిల్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండేది ఇప్పుడు చూసుకుంటే హైడ్రాతో కోల్తో ఎలక్ట్రిసిటీని జనరేట్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్ అంటే ఏదో ఒక రోజు ఇవన్నీ అంతరించిపోతాయి మరి తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలా వస్తుంది కాన్స్టెంట్గా వచ్చే సోర్స్ కావాలి ఆ ఎనర్జీ సూర్యుడు సో సూర్యుడిని యూజ్ చేసుకొని ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు దాన్నే మనం సోలార్ ఎనర్జీ అంటాం అంటే లో కాస్ట్తో ఎక్కువ కరెంట్ని ప్రతి ఇంటికి జనరేట్ చేయొచ్చు ఇలా ఎంతో మంది ఎన్నో ఇన్నోవేషన్స్ చేస్తూ ఉంటే మనం మాత్రం పుస్తకాల ముందు కూర్చొని సెమిస్టర్లు బట్టి పట్టుకొని రాసుకుంటున్నాం ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ నాట్ దిస్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అనేది మన వరల్డ్ మీద ఎటువంటి సెక్టర్స్లో ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది అండ్ ఏ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అనేది నా నెక్స్ట్ వీడియోలో రివ్యూ చేస్తాను అంటిల్ దెన్ స్టేట్ యూన్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ బాను సైనింగ